Bueno, seguimos conversando con Freddy Bernal, diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, exalcalde de Caracas. Oye, tú eras uno de los hombres más perseguidos en Caracas. Yo recuerdo, chico, cuando yo era diputado, que tú estabas siempre, cuando, cuando no estabas preso, te andaban buscando, ¿no? Yo había, había un convito que, gracias a Dios, estaban ahí en batalla defendiendo. Estaba la compatriota Silvia Flores, Ajá. que era casi mi abogada, ¿eh? Silvia Flores, Darío Viva. Darío Viva, que sí. Está en, la, en Derechos Humanos. Tare, eh, Tare Tare William, William Zap, que era asesor mío en la Comisión Humanos. de Derechos Humanos. ¿Y tú? Esos es cuatro. Cuando yo estaba en un calabozo del, de la DICIC antigua, o del 6CPC, y oía llegar uno de estos señores y decía, parece que por ahora me salvé. <risa> <risa> Pero bueno, en aquella, en aqu, en, en aquella época, este, lo único que había era ustedes, porque no había derechos humanos, no había fiscalía, no había prensa, y nadie decía nada. Ahí lo, lo detenían a uno, lo llevaban a un calabozo. Recuerdo que una vez en, en Aguaira, yo vivía allá en un casi rancho de la, de, la, de la suegra en Aguaira y yo me fui salí como a las 7 de la noche y a las 9 de la noche ha llegado el DIN y le he dicho a mi hijo Mauricio que ahorita tiene 24 años le dijo esta noche vamos a matar a tu papá ¿tú sabes lo que es decirle a un niño de 9 años que esa noche iba a matar a, tu, a su papá? entonces cuando yo a veces yo oigo a la gente de oposición hablando de la violación de derechos humanos del régimen yo digo régimen régimen lo que nosotros vivimos con Acción Democrática y Copa ahí. Régimen, las persecuciones contra nuestros derechos humanos durante muchísimos años desaparecidos, torturados en las cárceles. Pero bueno, gracias a Dios, el comandante Hugo Chávez llegó al poder y el pueblo en 1998 y no pretendemos irnos por muchos años más, Vladimir. Pero eso depende del pueblo, ¿no? Del pueblo. Freddy, de, yo, después vamos a abordar ese tema de derechos humanos, algunos casos, por ejemplo, algunas medidas humanitarias que se han estado esperando, el caso, por ejemplo, del comisario Simonovic, que... Hay planteamientos, incluso el propio José Vicente Rangel ha dicho que estaría de acuerdo con una medida humanitaria, en un caso como el del comisario Simonovic. No sé qué opinas tú. Por Mira, yo pienso que, la, que hay que ser justo, ¿no? Uh -huh. Y justicia, la justicia tiene que ver por igual a todo el mundo. Si hay un ciudadano, no estoy hablando del caso en particular, que está en una cárcel, bueno, por decirlo así, muriendo pues, de una enfermedad terminal, bueno, parece estar la razón de Estado, una razón humanitaria, ¿no? Pero bueno, ya es un caso que tiene que estudiar el presidente Nicolás Maduro, que bueno, es un hombre que se caracteriza por una gran sensibilidad. Yo recuerdo, eh, hablamos con el presidente Nicolás ahorita el lunes en la dirección del partido, y recordaba una anécdota sencilla. Cuando una vez lanzaron un allanamiento en casa de Fanny Ruiz, en Katia, uh -huh. eh, casi caemos en la, en la trampa de la, del, del Sebin, de la, de la, de la de y salimos Silvia Flores, Nicolás y yo en un carrito que tenía Silvia, ella manejando. Y entonces yo, andino, a mí los andinos nos gustan algunas cosas, que si la morcilla, oreja de cochino, cosas de esas. A alguna gente no le gusta, pero a mí sí me encanta. <risa> Buscado y todo, me paré en el boulevard de Katia, y le dije, párate, Era, había una ollita ahí. Y entonces ese, después me dice Silvia, tú sí tienes riñones. Buscando uno, dice, sí, tú te vas a parar para comerte una morcilla. Bueno, de ahí viene Nicolás Maduro, de ahí viene Silvia Flores, de ahí viene Freddy Bernal como donde vienes tú, de la gente del pueblo. Y por eso lo que venimos del pueblo tenemos sensibilidad humana. Freddy, volvamos a lo que veníamos claro, hablando en la primera la parte. La batalla de forma, que yo, etcétera. Caramba, me metí por ese camino. Fíjate, pero lo que te estaba diciendo... Pero tú estabas, yo te, la gente pide nombres a veces. Mira, por ejemplo, pide, te, te, pide te voy a decir algo de, ¿no? de, de Nicolás y te voy a decir dos cosas concretas. Aquí dice Nicolás, el, el presidente Nicolás dice en su discurso, dice la pobredumbre es una burguesía rentista, parasitaria, que no produce y todo lo importa. Y que en su infinita que en su sed infinita de divisas chantajea y extorsiona a la sociedad escondiendo los productos para estimular el alza de los precios, la maximización de su ganancia y vuelta de nuevo a exigir divisas para comenzar nuevamente el ciclo de especulación. Aquí está el concepto del cadivismo. Nicolás Maduro ante la Asamblea Nacional. Bueno, en ese concierto para delinquir hay empresas, por ejemplo, como una empresa denominada Derwick. Uh -huh. No sé quién será el dueño. Derwick. Uh -huh. Esa empresa contratada con el Estado. Empresa venezolana. Sí, empresa venezolana. Uh -huh. y, y esa empresa compró, nada más y nada menos que en Nueva York, el apartamento de Aristóteles Onassis. Bueno, yo creo que yo creo que vale la pena investigar un caso de esas características. O yo sé que hay también un caso. Me imagino que tú presentarás eso a la fiscalía. Tú tienes la información, tienes los sí, detalles. la tenemos. No, y esa es, es más conocida de lo que... De lo, que, de lo que parece. Pero por ahí uno escucha, porque uno como diputado le llegan cosas por aquí y por allá. Claro, lo que pasa es que uno no tiene un órgano de investigación en la mano. Ahí estará el señor ministro del Interior y la, la fiscalía que debe investigar. Pero en esto que en este movimiento de estos 20 mil millones de dólares, bueno, 
Se dice que hay Ahora, gente... Freddy, oye, todo, mire, es, todo, oye, es eso, oye, todo es atribuido a una guerra económica. No hay nada que oye, tenga que ver con oye, errores oye, en Oye, se dice económica. que hay gente que uh -huh. acumuló en pocos años dos mil, tres mil millones de dólares uh -huh. y que los tienen cuentas en el extranjero. Mira, nosotros somos suscriptores de la Convención de Viena, de la Convención de Palermo y de la ONU y de un organismo internacional que se llama el GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional, compatota Nicolás Maduro. Esta ley habilitante que le vamos a aprobar va a servir, sin duda alguna, para que los que se burlaron de la revolución bolivariana, los que se burlaron del Estado venezolano y los que se robaron los dineros del pueblo, esos fortuna, tienen que repatriarse. Ah, porque muy sabroso que aquí te detengan, te detienen, tres años preso y sales como un príncipe, como aquel famoso ministro Luis Herrera, llamado Vinicio Carrera, que compró un título nobiliario en Inglaterra y lo llamaban ahora el conde de Carrera. No, en la revolución bolivariana no puede haber condes, ni príncipe, ni gente que de pronto con las banderas de Chávez estuvo por allí merodeando en el año 92. Y entonces hoy pagan sommelier para que le prueben su whisky chateau al, al, al almuerzo y bueno, contratan hermosas mises con eh, bueno, dinero descomunal y, y pasean en aviones eh, de la más alta potencia y tienen eh, suite reservada en el Hotel Rix de París. No, eso no podemos permitirlo. Y por eso es que el compatriota Nicolás Maduro fue enfático cuando dijo que tenemos que luchar contra la corrupción, fuera, fuera verde, fuera blanca, fuera amarilla o fuera incluso roja. Ahora, yo te decía, todo eso, todo eso elemento que has señalado, pero hay también manejos erráticos en la economía. Sí, claro, sí lo hay. Ajá. Sí lo hay, fíjate. Eh, yo lo señalaba en estos días en la dirección del partido. Uh -huh. Porque, bueno, yo tengo que asumirlo. El PSU discute estas cosas, Freddy, mira, todas estas cosas las discute. Sí, mira. Algunas cosas las discutimos. Ahora fíjate, el comandante Chávez nos enseñó una consigna, o él asumió una consigna de Toby Valderrama, del grano de maíz, uh -huh. que decía, irreverente en la discusión, lealtad en acción. Nosotros dentro del partido discutimos las cosas duras que hay que debatir, como en política. Claro, al salir a defender. Lo que decide el partido lo defendemos. Pero adentro somos duros y, y, y hay que hacerlo, hay que, Freddy, hay que hacerlo. En este morral, chico, no tiene el nombre del diputado 99. No, no lo tengo. No, man, no manejo eso, eso, esos nombres, pero sí te puedo asegurar. Uh -huh. Hay más del 99. Que, que vamos a tener el 99 y quizás más para aprobar esa ley de habilitar. O sea, no, no... Ahora, la oposición dice que ese diputado 99, que se, supuestamente es para aprobar un habilitante para la lucha contra la corrupción, se obtendría sobre la base de la corrupción, de comprarlo. No lo creo. Nosotros, la, la, la nueva ética socialista de la cual habla Nicolás Maduro, nos lleva a que la acción se concatene con el discurso. Sería muy incongruente que habláramos de la corrupción y nosotros estuviéramos corrompiendo gente. O sea, sería totalmente incoherente. Ahora, por ahí me enteré, o, o nos enteramos todos, que el Tribunal Supremo de Justicia, por ejemplo, eh, le abrió o dio el visto bueno para el juicio de mérito a dos, a dos diputados. De esos diputados, hubo unos que eran eh, una señora de Monagas, claro. que salió con los votos nuestros. Uh -huh. Ella y el suplente. Uh -huh. Ella y el suplente. Yo no sé si ese será el mecanismo, pero por ejemplo, si esa señora eh, fuese a la asamblea y se le suspende la, la inmunidad y sube el suplente, bueno, yo no sé, pudiera ser que como ese señor llegó con los votos del chavismo y no se ha manifestado antichavista, pudiera votar por nosotros. Y si ella se hubiera quedado en el chavismo, la, la estarían pues, investigando. Pues yo creo que sí, pero es que tiene que ser así, porque es que, es que hay que ser, hay que tener una correlación entre el discurso y la acción, porque si no, nos estaremos engañando nosotros mismos. Y hay varias cosas que no se pueden ocultar. El humo, el embarazo, el dinero, no se puede ocultar. Entonces hay que andar Tenemos con que la, la pausa. Ni la tos. Vamos a hacer la pausa. Ya venimos con Freddy Bernal. Ahora vamos al Twitter. Dale.